దీని పేరు ఏదన్నా సుబ్రహ్మణ్యం అవును సుబ్రహ్మణ్యం యొక్క చరిత్ర ఎక్కడ కొన్నారు ఏ విభాగాలు ఆడుతుంటే సుబ్రహ్మణ్యం ఫస్ట్ కోదాడ సంతది అన్న కోదాడ సంతది కోదాడ సంతలో దూళ్ళల్లో అది దూళ్ళల్లో అదైతే సుంకేశ్లో అదే మన సీన్ కాకుండా ఇంకొక అతను ఉన్నాడు దూళ్ళు మేప అమ్ముతా ఉంటాడు రామాయణం ఇది అతని పేరు అతను అతను సెట్ చేసాడు దీన్ని దీని జతను ఒక దాన్ని వీటి వెంటనే మేకడోన్ గౌడ్గా ఉన్నాడు ఒక ఆయన మేకడోన్ గౌడ్ సాయిబుల్ అతను ఎక్కడ అతను మేకడోన్ ఎమెంగనూరు దగ్గర మేకడోన్ ఎమెంగనూరు దగ్గర మేకడోన్ అతను ఉన్నాడు అతని దగ్గర వాళ్ళ మండల మండల పరిధిలో వాళ్ళ మండల పరిధి వరకు ఆడింది ఒక రెండు సంవత్సరాల మండల పరిధిలో లోకల్ ఆడుకున్నాడు ఆడుకొని బాగానే ఉన్నాయి దీని జబ్బు అరవై ఉండేది సైజు అరవై ఒకటి అరవై అరవై అది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ దీని సైజ్ ఎంత అరవై రెండు ఉండి అనుకుంటున్నాం అరవై రెండు ఉండి తగ్గిద్దు కొద్దిగా మీరు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏ విభాగంలో ఆడారు నేను కేటగిరీలో తీసుకున్నా కేటగిరీలో తీసుకున్నా కేటగిరీలో అతికలేదు నేను తీసుకున్న తర్వాత నేను దించా కేటగిరీలో కేటగిరీలో నేను దిం అక్కడ మేకడోన్ దగ్గర నుంచి మన ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉంటే అతని ద్వారా తెప్పించే దీన్ని కొని అదే మన రామతీర్థం పొల్లయ్య అంట చూడ రామతీర్థం పొల్లయ్య అంటే రాజు వాళ్ళ తమ్ముడు రామతీర్థం పొల్లయ్య రామ రాజు వాళ్ళ తమ్ముడు రామతీర్థం పొల్లయ్య పొల్లయ్య అదే ఇప్పుడు మన పెరిమల శ్రీకృష్ణ యాదవ్ దగ్గర నుంచి పిఆర్ వాళ్ళు తెచ్చారు చూడండి పెరిమల శ్రీకృష్ణ యాదవ్ దగ్గర నుంచి పిఆర్ వాళ్ళు పిఆర్ వాళ్ళు తెచ్చారు చూడండి ఓల్డ్ కేటగిరీలో దాన్ని దాన్ని తెచ్చి సీనియర్లు వేసారు ఆ ఎద్దు ఓనర్ వాళ్ళ తమ్ముడు అక్కడి నుంచి నా దగ్గర కేటగిరి బాగానే ఆడింది ఫస్ట్ పందెం కారంపూడి దించాను కారంపూడి పందెం కారంపూడి పందెం తర్వాత రెండోది నారా కోడూరు నారా కోడూరు నుంచి ప్లేసుల్లో జ్వరబట్టం పెట్టింది మూడు ఆ రోజు నాలుగో ప్లేసు అక్కడి నుంచి నాలుగు మూడు రెండు నాలుగు మూడు రెండు ఆడుకుంటూ వచ్చింది కేటగిరి తర్వాత ఆరు పందాలు సబ్ జూనియర్ ఆడా సబ్ జూనియర్ కూడా ప్లేస్లోనే ఉంది బోర్డులోనే ఐదు కాడి నుంచి పైన అంటే జత జత జాత తీసుకొని వచ్చారా లేదు ఇది ఒక్కటే తెచ్చాను ఒకటే ఎంత పడింది ఒకటే ఇది ఒకటి ఇంకొకటి సీనియర్ లాడే కదా అంటే జూనియర్ లాడే అప్పుడప్పుడు పండుకొని లేచింది అన్న చూడు అగ్రహార సంబంధం అది ఇది రెండు పద్నాలుగు యాభై గొన్న పద్నాలుగు యాభై ఇది పది డెబ్బై అనుకున్నాం ఆ రోజు రేటు ఇది ఒకటే పది డెబ్బై పది డెబ్బై తర్వాత అతనే అడిగి వెళ్ళాం మళ్ళీ అన్న పది డెబ్బై ఇస్తా నాకు ఇస్తా అంటే నేను ఈయన అతనే వేరే వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగి ఇచ్చారు దీన్ని ఈ ముందు ఇదే ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ మీకు ఫస్ట్లు కొట్టి నేను ఈయన అన్నప్పుడే ఈయన అని ఫస్ట్ కొద్దిగా కొద్దిగా అనుకున్నంత పని ఉండదేమో అని భయం ఉండే కేటగిరిలో ల్యాబ్ దోడాయి తర్వాత సబ్ జూనియర్కి వచ్చేసరికి బాగా సెట్ అయింది సబ్ జూనియర్ ఐదు ఆరు పైన డైరెక్ట్ సీనియర్ కేసు పడేసి సీనియర్లో కూడా బాగా ఆడింది ఒక నలభై పందాల దాకా ఆడింది సీనియర్లు వేసిన నలభై పందాల నలభై పందాల్లో ఫస్ట్ లో నలభైలో పద్దెనిమిది ఫస్ట్ లో పద్దెనిమిది ఫస్ట్ లో ఎనిమిది సెకండ్ లో ఎనిమిది సెకండ్ లో తక్కువ థర్డ్ ఫోర్త్ నిన్న ఒక పందెం మాత్రం లాస్ట్ పందెం ప్లేస్ అందల ప్లేస్ అందలేదు చిన్న గొరవలు అంటే దీని చేత వేరే దాన్ని వేసేయాలి దీనికి వేసేదాన్ని ఇలా చూద్దామని చెప్పి కొత్తగా కొంటే దాన్ని చూసి సెట్ కాదు దానివల్ల మైనస్ అది దీనివల్ల మైనస్ కాదు దానివల్ల మైనస్ సరే మీరు కొన్న ఎద్దుల్లో ఎక్కువ డబ్బులు వెచ్చించుకొని కూడా ఏమైనా లాస్ పైన ఎద్దు ఏమన్నా అనుకున్న విధంగా తోలకున్న ఎద్దు కేటగిరీలో దూడ అంటే అది నా పొరపాటు దూడ పొరపాటు కాదు నేను అనుకోకుండా సడన్ గా పైకి ఎక్కి ఒకటేసారి మూడు స్టెప్లు ఎక్కించా కేటగిరీ నుంచి సబ్ జూనియర్ జూనియర్ లేకుండా సీనియర్ అది నా అప్పటికి ఇరవై మూడు పందాలు ఆడింది అది కూడా సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ప్లేస్లు ఇంకా దాన్ని ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోడు ఎందుకంటే అది మనం ఫెయిల్యూర్ అంతేగాని పాపం ఏదో నాకైతే ఎద్దుల్లో ఇబ్బంది అనిపిలా ఇది సుబ్రహ్మణ్యం ఇది చింతలపాడుది చింతలపాడు చింతలపాడు అంటే మన కొప్పరావు గురు సీను గారు ఫ్రెండ్ దండమూడి సుబ్బారావు గారని ఆయన దగ్గర ఇటీవల తెచ్చా అంత ఇంకా రెండు రోజులు కానీ నిలగాలి జూనియర్ లో ఆడతా ఉండే జూనియర్ లో ఆడతా ఉంటే తీసుకొచ్చా జూనియర్ లో మన ఏలూరు కానీ చౌదరి దీన్ని పొత్తు ఆడతంటే చూసారు రెండు పందాలు చూసాను తీసుకున్నాను దీంతో ఎన్ని పందాలు ఆడారు ఇప్పుడు దీంతో నా దగ్గరకు వచ్చిందే రేపటికి ఎల్లుడికి కానీ నిలగాదు శుక్రవారం ఈరోజు గురువారం కదా శుక్రవారం ఈరోజు శుక్రవారమే కదా 
ఈరోజు శుక్రవారం శుక్రవారం అంటే ఈ రోజు ఖచ్చితంగా నెల రేపు కాదు ఈ రోజుకి నెల ఈ రోజుకి నెల ఈ రోజుకి నెల వచ్చిన ఆరో రోజు పంతొమ్మిది రోజు ఇంచా ఆరో రోజు నెల్లూరు దగ్గర కావులు దగ్గర ఫోర్త్ ప్లేస్ తీసింది ఇదే సుబ్రహ్మణ్యం వేసా ఇదే సుబ్రహ్మణ్యం ఫోర్త్ ప్లేస్ తీసే కొంచెం బలం తక్కువగా ఉందా కొద్దిగా లాస్ట్ కి ఐదు నిమిషాలు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఎద్దు ఏదుండా నెక్స్ట్ మన ఏరియా పందాల నాటికి వినాయక చవితి తర్వాత సెట్ అయింది అనుకుంటున్నా వినాయక చవితి తర్వాత మీరు ఎలాంటి కోర్టులో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటారు ఎక్కువగా ఏ కోర్టు అయినా చేస్తా అసలు దాని గురించి ఆలోచన మాట్లాడే పని ఏ కోర్టు అయినా చేస్తా పలానా కోర్టు అయినా ఇష్టం ఏమన్నా లేదా లేదా ఇలాంటి కోర్టులకి వెళ్ళాలని ఏమన్నా ఏ కోర్టు అయినా ఇబ్బంది లేదు ఎక్కడికైనా ఏ కోర్టుకైనా సమస్య ఎంత పోటీ ఉన్నా అసలు దాంట్లో సమస్య ఏం లేదు ఎవరు వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు అనే ఆలోచన అసలు నాకు లేదు ఒకరి మీద నేను కాంపిటీషన్ కాదు ఒకరితోటి నాకు కాంపిటీషన్ వద్దు ఒకరితోటి వైరం వద్దు అందరూ కావాలి అందరూ కావాలి అందరూ రావాలి అందరూ రావాలి అందరూ కావాలి అందరూ రావాలి అందరిలో మనం ఒకరం కావాలి అంతే పని రాదే వాళ్ళు అందరూ వస్తే అనుకుంటే కాదు అందరిలో ఉండి ఆడినప్పుడే పాక వచ్చిన విలువే పాక వచ్చిన విలువే ఇప్పుడు ఎనిమిది ప్లేసులు పెడతారు అందరిలో ఆడి ఏడో ప్లేస్ ఆరో ప్లేస్ ఎనిమిదో ప్లేస్ సాధించుకున్న విలువే మనం ఒకరి ఇద్దరం ఉండి ఫస్ట్ కొడితే మాత్రం దాంట్లో విలువే ఉండిద్ది వేస్ట్ అది కాంపిటీషన్ జతల్లో ఆడి ఐదో ప్లేస్ నాలుగో ప్లేస్ మూడో ప్లేస్ కు వస్తే అప్పుడు ఇంకా విలువ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అబ్బా నేను కూడా ఎక్కువ అని పైకి రెండు మెట్లు అని అట్లా నేను అనుకుంటున్నా సెట్ చేద్దామని ఆలోచనలో ఉన్నాం దేవుడు ఉన్నాడు ఇంకో జత సెట్ చేద్దామని లేదు చాలు చాలు అసలు ఇక చిన్న జతల చూసి నేను అసలు ఫోన్ పైకి ఎక్కా కిందకి ఎక్కువసారి చూసా మోపిచ్చేశారరావు గారికి ఇచ్చే జనరల్ కేటగిరీలో ఆడే రాయలసీమలో రాయలసీమలో ఒక సంవత్సరం మొత్తం ఎక్కడికన్నా ఫస్ట్ సెకండ్ అటు నమ్మిన తర్వాత కిందకి వచ్చే కేటగిరీ సెట్ కాల తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లా చిన్నగా కేటగిరీలో సెటిల్ అయ్యా అది సుబ్రహ్మణ్యం దాంతో ఏ పైకి ఎక్కాక పైకి ఎక్కిన కిందకి దిగకూడదు ఫస్ట్ కిందకి దిగితే మనకు మళ్ళీ అచ్చుబాటు అనిపించదు చాలా ఇక సీనియర్ అంటే ఏదన్నా పన్నెమలు ఆడితే ప్లేస్ వచ్చిందో రాలేదు లేకపోతే మంచి ప్లేస్ ఫస్ట్ కొట్టామో ఏదన్నా అభినందనలు అందుకున్న సందర్భం ఏమన్నా అభినందించిన సందర్భం వేరే వాళ్ళు ఏ కొద్దిగా కానీ అందరూ రెండు జాతలు మూడు జాతలు మేపి లేకపోతే ఏ ఎంతమంది ఉన్నా సరే ఏ కోర్టు కన్నా వస్తామని అలా అభినందించిన క్షణాలు అన్న నాకు అలాంటి చాలా సార్లు ఎదురైనాయి అన్న ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ కొట్టిన పందాల్లో ఎదురైని నాలుగో ప్లేస్ ఐదో ప్లేస్ కొట్టిన కాడ కూడా ఎదురైంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత తక్కువ రైతు రైతుల్లో అతి తక్కువ పొలం ఉన్న రైతు నాకు తెలిసి ఎద్దుల్లో ఐదారు ఎకరాలు అంటే అదే పెద్ద ఈ విషయం అయిన విషయమే కాదు మూడు జతలు ఎద్దులు మెయింటైన్ ఇంత దందా మెయింటైన్ చేయటం అంటే కష్టమే కానీ ఈ సంవత్సరం అయితే చాలా సార్లు ఎదురైంది ఆ సందర్భాలు చాలా సార్లు ఎదురైంది చాలా సార్లు బాగా గౌరవంగా ఇది చేశారు మరింత ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు చాలా ఉత్సాహంగా కూడా అని నేను ఆ చరిత్రలో మర్చిపోలేని ఈ సంవత్సరం లక్ష రూపాయలు పని లక్ష రూపాయలు పని చెప్పి కొట్టా చూడ పని చెప్పి కొట్టా ఆ పని ఫస్ట్ కొడతానని చెప్పి కొట్టా నేను చెప్పి కొట్టా ఆ ఊర్లో అంత ముందర ఉప్పులు రాడే ఉప్పులు రాడిన రోజు ఒక వ్యక్తి హేళన్ గా మాట్లాడాడు హేళన్ గా మాట్లాడు అంటే పలానా వ్యక్తి అనేది అవసరం లేదు హేళన్ గా మాట్లాడాడు మాట్లాడితే నేను ఆ రోజు తెల్లారి ఉదయం అదే నరసాపురానికి పోయి టిఫిన్ కట్టించుకోద్దాం అని కుర్రోళ్ళకి రెండు రోజులు అక్కడే ఉండాలి ఇద్దరు పులు రాడేసి రెండు రోజులు అక్కడే ఉండాలి తర్వాత అక్కడ దగ్గరలో పని ఉంది వెళ్దామని అక్కడే అంశం దేవాలయం దగ్గర ఏమయ్యా సెకండ్ రోజులు ఫస్ట్ రోజు లేదు ఎప్పుడే ఎప్పుడు వచ్చిన సెకండ్ లో తర్డ్ ఫోర్త్ లో రావడం మూడు జతల రెండు జతలు మూడు జతలు వస్తా అని ఏమన్నా మాట్లాడాడు రే మీ ఊళ్ళు నేను కొడతానన్న అన్న ఫస్ట్ వరకు నవ్వుతా ఆయన అన్న మాటకు నవ్వుతా అన్న సీరియస్ అయింది ఆ వారు చెప్పే నేను ఖచ్చితంగా మీ ఊర్లో కొడతా చూడండి సరే నేను అన్న టైం అన్నా కానీ దేవుడు మనకు ఆ టయానికి సహకరించని లేకపోతే పోలే రమ్మత లేదా మన మీద ఉండని ఏదన్నా కానీ అన్నాను ఆ ఊర్లోనే ఫస్ట్ పెట్టి సరే మీ ఊర్లో ఏమనుకుంటారు నీ గురించి కావాలంగా మా ఊర్లో అయితే ఏమనుకున్నా వాడు ఎట్ట చేస్తున్నాడు ఏంది అనుకుంటారు అయితే మా ఊర్లోనైనా పక్కూర్లోనైనా ఎదురులోనైనా ఎవరైనా అనుకునేది అదే ఎట్ట రిలేషన్ చేస్తున్నాడు ఏంటి విషయం మూడు నాలుగు జాతలు ఎద్దులు మేపడం అంటే అసలు ఎక్కడ పొలంలో మనం ఒక ఒక రూపాయి పైరు వచ్చేది లేదు మనకి ఐదారు ఎకరాలు ఎద్దల మేతలకే కేటాయిస్తాను 
పంట అనేది ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది నేను రాయల్ సీమ నుంచి వచ్చిన తర్వాత పొలం కంప్లీట్ మానేసా ఏమైంది ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసి పెడతా ఆ టైంలో సొప్ప పెడతా ఈ సంవత్సరం పందాల మీద పడి సొప్ప పెట్టలా పెట్టకపోయేసరికి కొద్దిగా ఈ సంవత్సరం సొప్ప కరువు అనిపించింది ఉత్త వరిగేడ్డి అంటే ఎద్దులు తినడంలా తీసుకున్నారన్న ఇది సీనియర్ లోనే తీసుకున్నా సీనియర్ లో తీసుకున్నారు రామలక్ష్మీపురం శ్రీనివాసరెడ్డి దగ్గర తీసుకుంది రామలక్ష్మీపురం శ్రీనివాస రెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి ఎన్ని పందాలు ఆడింది ఇప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరం మొత్తం కంటిన్యూ ఆడతాను కంటిన్యూగా ఏంటి అసలు ఎద్దు ప్రత్యేకత ఏంటి ఇది ఏదో వాళ్ళకి ఏదో సెట్ కాల వాళ్ళకి సెట్ కాలేదు ముందెద్దు అని చెప్పి వదిలేశారు ముందెద్దు అని చెప్పి వేరే ఊరు కూడా పోయి వచ్చింది పాప మీది వాళ్ళ ఎవరికి సెట్ కాల నాకు నచ్చింది మీకు లాభదాయకంగా ఉందా నాకు లాభమే దాని లెక్క దోలుకుంది దాని లెక్క దోలుకుంది ప్రతి పందెంలో పందానికి పదివేలు కాడి చేసుకున్నా నలభై పందాలు పైన ఆడుండిద్ది నా దగ్గర ఈ సంవత్సరం ప్రతి పందెంలో ఏదో ప్లేస్ ఉంది మంచిగా నాలుగు ఫస్ట్ కొట్టింది అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరం అంటే ఏదో పందాలు కట్టి వాటికి వాటికి సంపాదించుకుని ఒక నొకటా ఏదో లేకపోతే గడిచిన సంవత్సరాల్లో మీకు పొలం అంటే వేయట్లేదు కనీసం ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మీరు పొలం వేయట్లేదు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అసలు కంప్లీట్ బంద్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పొలం అయితే పూర్తిగా బంద్ వీటికి పెట్టుబడి రూపాయి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు పెట్టుబడి రూపాయి అది ఐదు వరకు కాకుండా ఐదో ప్లేసు నాలుగో ప్లేసు మూడో ప్లేసు అటు దాకా తిండి కూడా అట్టే ఉంటాయి అప్పుడు ఫస్ట్ చాలా కాబట్టి ఇప్పుడు తిండి ఇప్పుడు ఉంటాయి అప్పుడు తిండి అప్పుడు ఉంటాయి వాటి రూపాయి వాటికి పెట్టబడి అది జరగని పని అన్న లేదన్న అది వాస్తవం నేను అబద్ధం ఆడాలని పని లేదు ఏదో సంథింగ్ ఎక్కడి నుంచో రూపాయి వస్తుంది లేదు అసలు అబద్ధం ఆడాలని పని ఉందన్న సైడ్ బిజినెస్ కనపడిన బిజినెస్ ఏది లేదు సైడ్ బిజినెస్ సైడ్ బిజినెస్ అంటే ఇంకేదైనా రియల్ ఎస్టేట్ లో లేకపోతే అలాంటి మనకి ఏమి లేవు లేకపోతే రాయలసీమలో పొలం చేసినప్పుడు ఏదో అది ఏదైనా కానీ మన సొంత అమౌంట్ తోటి మనం రొటేషన్ చేసుకోవటమే ఆ పాత అమౌంట్ ఉండమే లేకపోతే ఈ తోలుకు ఉన్న ఖర్చు తీటికి కానీ ఏదైనా కానీ ఆడితో ఆడి రొటేషన్ చేయటమే గనుల్లో కూడా బాగా సంపాదించారంట ఏ ఏదో ఒకటి అనుకుంటారన్న సహజం అయ్యండి అసలు ఉన్నాయి ఆ గనులు మీరు గనులు అంటారు బంగారపు గనులు అంటారు ఏ సహజం ఏదో ఒకటి అంటా ఉంటారు మన పొలాలు అయితే మై మొత్తం గ్రానైట్ పొలాలే ఆ ఏరియాలో ఎక్కడ ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఫ్లాట్ కింద కూడా గ్రానైట్ ఉంది పదహైదు పద్దెనిమిది అడుగులు పోతే గ్రానైట్ దాన్ని తీసుకొని చార్జ్ చేసుకుంటే ఓకే అది చేశారు కొన్నాలైనా గ్రానైట్ కొన్ని రోజులు చేసి కొన్ని రోజులు చేశారు ఫ్యాక్టరీ కూడా పెట్టారా రెండు రోజులు అన్ని చేసాం అసలు ఇది చేయలేదు అన్న విద్య ఏం లేదు నా దగ్గర ఈ విద్య లేదు అని లేక లేదు ఏ టు జెడ్ డాల్ సర్వీస్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ మీద ఫ్యాక్టరీ నడిపారు లేకపోతే ఓన్గా అన్న నేను అసలు ఏది పెట్టినా పార్ట్నర్షిప్ పెట్టినా అసలు ఏది పార్ట్నర్షిప్ ఏది పెట్టినా ఎద్దు పెట్టినా ఒక్క సంవత్సరం కావాలి పార్ట్నర్షిప్ పెట్టా దాల్పరి కోటేశ్వరరావు గారు అని చెప్పి ఒకటి కొన్నాడు సీనియర్ ఇద్దరి ఏది కండక్టర్ గారి దగ్గర అంటే మన ఉయ్యాలాడ ఓబులెడ్డి కాడ కొనే దాన్ని జిర్ర అంటారు జిర్ర జిర్ర అదొకటను సెండూరుగింది మనేరియా అది మనేరియా అంజిరెడ్డి గారు ఏదో అంటారు సెండూరికి పోయింది ఒక సీనియర్ దాన్ని కొన్నాడు అది ఎవరి దగ్గర కొన్నాడు అంటే రామపురం సీనియర్ దగ్గర కొన్నాడు ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ చేసాం అంటే ఓన్లీ నా యొక్క చదువు ఉన్నాయి మంచి చెప్పు కేటగిరీ కర్లపాలెం ఒకటను ఇంకొకటి ఒకటి ఉన్నది నాగుబాబు అనేది రెండు ఉండే తర్వాత కర్లపాలెం ఫెయిల్ అయ్యా నాగుబాబు ఫెయిల్ అయ్యా దాని చేతన వేసినప్పుడు తర్వాత దాన్ని షెడ్ షెడ్ చేసుకుని ఇద్దరిని అయిపోయింది ఆ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఒక టూ ఇయర్స్ చేసాం చేసిన తర్వాత ఏదో అతనికి మనం ఇంత అమౌంట్ ఇచ్చాం తన అది ఏదో బిజినెస్ లో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆయన ఆయా ఇచ్చిన అమౌంట్ కింద ఎద్దులు మేము చేసుకో అన్నాడు సర్దుకున్నాడు అయిపోయింది ఎంత అడిగినా గ్రానైట్ గురించి చెప్పట్లేదు మీరు మాకు ఏదో దాస్తున్నారు ఏం లేదన్న అసలు పెట్టారు లేదా గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీ అన్న పెట్టినా చేసినా ఏ చేసినా అవి గతాలన్నీ అయిపోయినాయి అయిపోయింది ఏ ఉండాయి అన్ని చెప్పుకుంటే అయ్యే కాదుగా కష్టపడాలి రావాలి ప్రస్తుతానికి కష్టం మీదే ప్రస్తుతం అయితే పెట్టారా ప్రస్తుతానికి అని అసలు గతంలో అన్ని చేశాను అన్న అంటే ఇది చేయలేదా అన్న ఇక లేదు మంత్రి గారి దగ్గర పొలం చేసుకున్నాను ఆయన దగ్గర మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాను చనిపోయారు రామ్ భూపాల్ చౌదరి గారు అని కర్నూలు మాజీ మంత్రి వదిలి ఏదైనా అన్ని చేసే ఇబ్బంది ఏమి లేదు దేవుడు దేవాలయం హ్యాపీగా ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి వీటి కష్టం మీద బతుకుతాం వీటి కష్టం మీద ఏమైనా ఆటికే మనం రోణం మనకైతే అయి రోణం లేదు 
దీన్ని రెండు లక్షల నలభై వేలకు కొన్నా రెండు లక్షల నలభై వేలు పేరేంటి దీని పేరు బుడ్డది బుడ్డది అసలు పేరు అయితే రాముడు రాముడు బుడ్డ గిత్త అంటారు పచ్చిపాటి అంజయ్ గారిది ఇది పమిడి అంజయ్ చౌదరి గారిది పమిడి అంజయ్ చౌదరి గారిది అయితే ఇప్పుడు దివ్యార్ గారి దగ్గర ఉన్న తీరా ఉంది కదా దానికి మార్క్ వేసాడు దీన్ని ఒక దాన్ని అని ఇంకోటి జాతి దాన్ని ఎల్లం సాంబశివరావు గారి దగ్గర క్యాటగిరీలు ఆడి ఆయన అమ్మేశారు అరవై మూడు సైజు అరవై మూడు సైజు జాతి అది ఇది ఈ రెండు ఈ రెండు ఇచ్చి అంత ఇచ్చారు అమౌంట్ అప్పుడు ఇచ్చి దేరాన్ని తీసుకున్నారు అంజయ్ గారు సరే వాళ్ళు ఎట్లా చేసుకున్నారు మనకు అంతవరకు తెలుసు మరి ఏదో డేగలు రాగవా మరి ఎట్లా ఎట్లా జరిగిందో విషయం ఇది వచ్చేసి మాదల కొండల దగ్గరకు వచ్చింది మాదల కొండల దగ్గరకు వస్తే నేను పోయా పోయి చూస్తే ఎద్దప్పుడు జ్వరం ఉంది నా దగ్గర జ్వరదాత బేట కన్నా కావాలని పోయా వాడ మొత్తం అప్పుడు కట్టేసి సన్నగా నక్క పిల్లలాగా ఏమో నేను ఎట్టు నిలబడి తిట్టిన వచ్చి నాగుతుంది చెప్పుకోండలా అన్న అన్న రాగం నాకు రెండు లక్షల నలభై వేలు ఇవ్వాలన్నా అన్నాడు సరే నువ్వు ఎంత అన్నా తీసుకో ఏమన్నా చేసుకో ఎద్దు నాకు కావాలి ఎంత ఇస్తావా ఫోన్ చేయన్న సొమ్ము అతను నాకు సొమ్ము ఇస్తే ఓకే అని అన్నాడు చేశాను అరే వాళ్ళిద్దరికి ఏదో డీలింగ్ చేశాను రెండు లక్షల నలభై వేలు ఇచ్చేటట్టు తప్పుదల చేశాను ఆ అమౌంట్ నేను ఇచ్చి తెచ్చుకున్నా నా దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత రెండు నెలలకి నేను సబ్ జూనియర్ పెట్టా సబ్ జూనియర్ దీని చేత ఒకటి బట్టలు దుండే పై చూదని గణప అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉత్త నువ్వు వర్షం పడుతుండా ఆడే నేను అప్పుడు కూడా వీడియో పెట్టారు వర్షం పడుతుండా ఆడకలో ఆడుతున్న బల్లి కురవ సబ్ జూనియర్స్ చేత అని వర్షంలోనే కట్టే బండకి తడప చుట్టుకొని వస్తా ఉండ కూడా పదో పట్టికి పదహారు అడుగులు బొర్ర పదో పట్టికి అయితే ప్లేస్ అయితే అబ్బల పదో పట్టి తిరిగిన అటు మొత్తానికి ప్లేస్ లో ఉన్నాయి మనం బొర్ర పడింది వర్షంలో పడింది కాబట్టి బిర్ర అయింది మన రెడ్డి గారు చనిపోయాడు అన్నాడు బావదూలే అన్నాడు ఆయన మొత్తం తిరుమల రెడ్డి గారు తిరుమల రెడ్డి గారు రాఘవి నుంచి ఆయన జయేష్ బాగా కాసేపు ప్రోత్సహించాడు పాపం ఆ ఒక్క పందెమే మైనస్ సబ్ జూనియర్ లేక అక్కడి నుంచి చిన్నగా మన ఏరియాకి వచ్చిన ఏదో ప్లేస్ లో ఉంది ఏదనగానే ఏదో ప్లేస్ సాధించింది సబ్ జూనియర్ సంవత్సరం అయిపోయింది జూనియర్ ఆడే జూనియర్ లో మంచి మంచి ప్లేస్లు వచ్చింది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ అయితే రాలేదులే దీన్ని అడుగుతుంది మేళచరంలో వచ్చేసి పవనంజన్ ఇది నా అదే అని వచ్చి ఇదే పాపం అంజయ్ గారు వచ్చి లే పిల్ల పాపం మా కొన్ని రోజులు ఎవరెవరు ఎద్దు లేపక అన్నారు మేళచరులో కట్టేసి రెండు రోజులు ముందలే కట్టేసి అంటే చింతపల్లి ఆడే చింతపల్లి చింతపల్లి బండి అప్పటికప్పుడు దించి కట్టే అప్పటికప్పుడు దించి కడితే కొంతమంది మన సాటి సహోదరులు నవ్వారు దీన్ని చూసా చూసేదే ఉందిలే అప్పుడు రేజింగ్ లో ఉండాయి బాగా నవ్వారు నవ్వితే మీ ఎదురు దాడతానని చెప్పి ఆ వాళ్ళ అన్న ఎదురు కానీ రేపు అన్నంలో మీ వాటిని దాడతానని చెప్పి తీసుకొచ్చి మేడ చెరువులో దించి అక్కడి నుంచి అట్టే దించేసి నాలుగు రోజులు ముందే దిగా నాలుగు రోజులు ఐదు రోజుల ముందు దిగి వాటి మొత్తాన్ని దాటేసి అంటే నేను దోలిన తర్వాతనే వాళ్ళు దాటలేకపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళ నేను దాటం కాదు నేను దోలిన తర్వాత వాళ్ళు నన్ను దాటలేకపోయారు దాటలేకపోయారు ఆ రోజు మంచి పన్నెండు పదమూడు జతల్లో ఐదో ప్లేస్ మేళచెరు ఐదో ప్లేస్ మేళచెరు జూనియర్ లో జూనియర్ లో ఫస్ట్ పొలగం త్రిశిఘ్నారెడ్డి గారు సందీప్ అన్నవాళ్ళు సందీప్ అన్నవాళ్ళు ఏది అది భాషాను ఇంకోటి ఏదన్నా కానీ అక్కడ సబ్ జూనియర్ ఆడి ఇక్కడికి వచ్చి జూనియర్ వేసారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు కాదన్న గత సంవత్సరం గత సంవత్సరం జూనియర్ లో అంటే ఐదో ప్లేస్ ఇంకా ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతారు ఈ రంగంలో పైబడితే మన ఏమండి పైబడితే నాకైతే విరక్తి లేదు హ్యాపీగానే ఉండా హ్యాపీగానే ఉన్నా వీటి వల్ల ఇబ్బంది లేదు చేయలేమనే భయం లేదు ఏదైనా వాటి వాటి మీద సంపాదించిన రూపాయి వాటికి పెట్టడమే అయ్యేది అండి మనకు అవసరం లేదు మన సరదా తీసుకోవటం చాలు పేరుంటే చాలు పేరుంటే చాలు ఈరోజు రాక ముందర గోల్ అనేది లేదు నాకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేరు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ కు వస్తుందో పేరు నిలబడుతుంది అనేది ఒక ఒక కొంచెం ఎక్కడో లైట్ గా వస్తుంది లైట్ గా ఎక్కడో అది కొంచెం నిలబెట్టుకోవాలని అది పోకుండా ఉంటే చాలు మెయిన్ వాళ్ళతో మనకు పోటీలు అవసరం లేదు మన స్థాయి రైతులతో మనం ఒక స్టెప్ మొదలుంటే చాలు అంతే మాకు అది చాలు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో మనం పోటీ పడ టైం వస్తే ఏమో దేవుడు ఏం చేస్తాడు మనకు చెప్పలేము మనం అయితే పోటీ పడాలనే అభిప్రాయం మనకు లేదు లేదు పెద్దవాళ్ళతో ఢీకొని కూడా మనం తట్టుకోలేం కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్యాచ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు అంత వ్యవహారం వారానికి రెండు బేటాలు వ్యవహారం అని మనం ఏమి లేదు ఇంటికి అడిగి ఎవరో పిల్లమే వెళ్ళి దొరికిన ఇప్పుడు బ్యాట తిప్పి లేదా టైర్ కట్టుకుంటారు రోజు టైర్ కడతారు రోజు టైర్ కడతారు రోజు మూడు కిలోమీటర్లు వేస్తా ఫుడ్ ఎలాంటి ఫుడ్ ఇస్తారు మీరు పొలవలే వేరేది ఏం పెట్టను 
ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉదయం మాత్రం మార్చా వేరే ఆయన ఉండి కొంచెం కాళ్ళు నొప్పులు వస్తారు ఎప్పుడు ఉలవలో పెడితే కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఒక వారం పది రోజులు జొన్నలు రాగులు కలిపి పెట్టి చూడు ఒక పూట ఒక పూట ఉలవలో పెట్టుకో అన్నాడు ఇవాళ ఉదయం పెట్టా స్టార్టింగ్ ఈ రోజు ఇరవై ఒకటి కదా తారీఖు జులై ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు ఒకటి వరకు పెడతా ఆగస్టు ఒకటి వరకు ఈ పది రోజులు పెడతా ఒక్క పూట చూద్దాం ఏదన్నా రిప్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే రిమార్క్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఒక పూట కంటిన్యూ చేస్తాయి కదా అంటే కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేవి అందవు అని అంటున్నారు ఆ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఆ దాంట్లో అందుతి అందువల్ల కూడా కాళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయని అన్నారు దానికోసం మీరు రాయలసీమ అయితే వెళ్ళారు ఈ సంవత్సరం అయితే రాయలసీమ వెళ్ళి ఎక్కువ పందాలు ఆడతారు నిరుడు కూడా పోయేగా నిరుడు కూడా వెళ్ళారు పోయిన సంవత్సరం క్యాటగిరీలో కూడా ఒక ఐదు లక్షలు దొరుకుని వచ్చి పోయి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని మైల్ దాన్ని వేసుకుని క్యాటగిరీలో కూడా ఐదు లక్షలు పోయిన సంవత్సరం మత మంచిపాడు సారీ మత మంచిపాడు అంటున్నా ఉత్తరం ఇది తర్తూరు 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 మూడో ప్లేస్ మూడో ప్లేస్ కొత్తపల్లి రెండో ప్లేస్ అంటే ఎలాంటి అనుభవం నేర్పింది రాయలసీమ వెళ్తే నేను నా ఒక వచ్చిన తర్వాత నేను రాయలసీమ ఎక్కువ ఎక్కువ రాయలసీమ నా నలభై ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాయలసీమ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అంటే ఇంకా ఇష్టపడేది ఏముంది అసలు స్నేహితుల లాగా మొత్తం అక్కడ అంతా అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది స్నేహితుల లాగా ఏ ఊరికి పోయినా ఒక ఇరవై ముప్పై మంది జనం వ్యవహారం మనకు కావాల్సింది వాళ్ళేగా మన వాళ్ళు నా దగ్గర ఒక్క చేసిన వాళ్ళు జీతగాళ్ళైనా ఇప్పుడు కూడా అలవరిస్తాను నన్ను నా తోటి పాటు పనిచేసిన వర్కర్స్ నా దగ్గర వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అయినా అట్లా ఏదో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఎక్కడన్నా ఏమైనా జరిగినా తర్వాత తెలుసుకొని ఒకరికొకరు హ్యాపీగా ఉండవు ఇబ్బందులు అయితే లేవు సర్లే అండి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతున్నా ఎవరన్నా కొంచెం తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు లేదా ఏదన్నా సందర్భంలో ఉందా వాళ్ళకి ఏదన్నా చెప్పదలుచుకున్నారా ఉంటారు ఎవరన్నా సహజంగా మీకు తెలిసి నేను ఇలాంటి తప్పు చేసి తప్పుగా నేనే అర్థం చేసుకున్నానని అస్సలు నేను ఒకరిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోను ఒకరిని నేను అన్నా వల్ల బాధపడ్డ వాళ్ళు ఎవరు ఎవరన్నా బాధపడి నాకు తెలియకుండా ఉండరు అనుకోండి బాధపడద్దు ఎందుకంటే సహజంగా మాట్లాడేటప్పుడు బాధలు ఏముంది ఇప్పుడు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఒక్కొక్కరికి బాధ అనిపించవచ్చు ఒక్కొక్కరికి మేలు అనిపించవచ్చు ఒక్కొక్కరు ఏమైనా ఉండదు ఉండట్టు మాట్లాడతాడు ఆయన అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కొక్కరే మా గురించి మాట్లాడేమో అనే ఫీలింగ్ ఏదన్నా అనుకోవచ్చు మానవ జీవితం నాలుగు ఎడు చెప్పుకున్నా ఒకటే మంచి కోరుకుంటే మైండ్ మంచి చెడు కోరుకుంటే చెడు దానివల్ల ఏమి ఉండదు మీకు తెలిసి అదన్నాను బాధ పెట్టు నాకు తెలిసి నేను ఎవరిని బాధ పెట్టనన్న ఊరిని బాధ పెట్టను ఒక వ్యక్తి బాధపడే మాట నేను అన్న నా తోటి సహోదరాల టైప్ అందరం మొత్తము నా ఈ ఫీల్డ్లో ఆడేవాళ్ళు అయినా వ్యవసాయ రంగంలోనైనా ఒక మోటార్ ఫీల్డ్లోనైనా ఒక లారీ డ్రైవింగ్ అప్పుడైనా నేను సొంతంగా లారీ డ్రైవ్ చేసుకుంటా అవును వెహికల్ ఎద్దులు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినా ఎక్కడన్నా జర్నీలో కూడా ఎవరైనా నాకు కోప్పడ్డా నేను ఒకటే చెప్తా ఎందుకన్నా అంత కోప్పడతా ఒక్కొక్క సైడ్ ఇస్తే నేను కూడా పోతాగా అంట నేను కోప్పడ్డా కోప్పడ్డందువల్ల నష్టం మనకి ఏ వ్యక్తితో అయినా ఇప్పుడు మీతో కోపం పెట్టుకుంటే నష్టపోతాం ఎవరు నువ్వు మీరు నష్టపోతారా మేము నష్టపోతాం అదే ఇద్దరం కలిసి ఉంటే ఎంత దూరం అయినా ప్రయాణం మాట పెరిగే కొద్దీ గొడవ ఎద్దు కనుక అంతే ఏం ఉండదు అది కానీ ఒకనొక సమయంలో ఒక వ్యక్తితో మాట మాట పెరిగింది ఆ తర్వాత నేను తెలుసుకున్నాను అతను కూడా అతనితో మాట్లాడుతూ ఫోన్ ద్వారా వినిపించే వినిపించిన తర్వాత అతను తెలుసుకున్నాడు మళ్ళీ ఎంట ఇద్దరం ఓకే అయిపోయాం ఇలాంటి వస్తుంటే సందర్భాలు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీకు నాకు కొంచెం చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి మధ్యలో ఇద్దరు ముగ్గురు చేసి దాన్ని పెద్ద చేస్తారు ఆ పెద్దది కాకుండా దాన్ని ఎమ్మటే దాన్ని అసలు ఎక్కడ జరిగింది ఏంది అనేది కనుక్కొని కట్ చేసేయాల ఫేస్ టు ఫేస్ అన్న ఏంటి పలాన అన్న నువ్వు నిజమా అని అడిగేస్తే అయిపోయి అక్కడికే క్లోజ్ ఏముండ తగాద ఈ మూడో వ్యక్తి ఎంటర్ అయితే అది పెద్ద అవుతుంది అంతే అసలు వ్యక్తి మూడో వ్యక్తిని ఎంటర్ కానీయకూడదు హై మూడో వ్యక్తిని ఎంటర్ కానీ ఎవరు ఏదన్నా ఒకవేళ ఎద్దులు మనం కొనుక్కున్నా మనం ఎవరు కన్నా అమ్మినా నేను సామాన్యంగా దాన్ని పెద్ద చెయ్యను నేను ఇవ్వాల్సి వచ్చిన నాకు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సి వచ్చిన దాన్ని పెద్దది కాని నేను ఎందుకంటే పెద్దది అయినా అందువల్ల మూడో వ్యక్తి ఎంటర్ అయినా అందువల్ల పెద్దది అయితే అవును ఆ వ్యక్తిని అనేది ఎంటర్ కాని కూడదు అది ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇవాళ మన అనే నమ్మ నమ్మే వాతావరణాలు కాదన్నా మన అని నమ్మే వాతావరణాల్లో ఆ నమ్మకం అనేది కోల్పోతున్నాం విలువలు విలువ ఆ విలువ అనేది లేదు నమ్మకం అనేది కోల్పోతున్నాం అంతే నమ్మకం అనే విలువ లేదు దాన్ని లేకుండా జాగ్రత్త కాపాడుకున్నాడే విలువ ఇది మీ
ఆ తాతల తండ్రులు అయా నుంచి అయినా లేదు అప్పట్లో మా తాతగారు ఏదో మా నాన్నగారి అమ్మ వాళ్ళ పుట్టింటి తరఫోళ్ళు అప్పుడప్పుడు గిరకబళ్ళు కట్టేవాళ్ళు అంట గిరకబళ్ళు కట్టేవాళ్ళు మా నాన్నగారు అంటే మా నాయనమ్మ నాన్నగారు అమ్మ నాయనమ్మ నాయనమ్మ పుట్టింటి తరఫు నుంచి ప్రభలం ఎప్పుడన్నా ఎద్దులు ఉంటే వాళ్ళ ప్రభలు కట్టడం అలా చేసేవాళ్ళు అంట ఆ తర్వాత మా అమ్మగారి తరఫు నుంచి వాళ్ళ మేనమామ గారు ఒక ఆయన సినిమా వెళ్ళ వెంకటేశ్వర్ల గారు అని ఆయన మంచి ఎమ్ఐఎంఈలకు ఎదురు తిరిగి పందాలు ఆడారు ఈ సినిమా రంగం చెప్పారు ఏదో ఒక సినిమాలో మీ ఎద్దులు యాక్ట్ చేసిన విన్నాం ఆ చేసిన అది సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం అది ఈ సంవత్సరమే అనుకుంటా ఆ ఈ మధ్యలో ఏదో సినిమా పేరు కూడా ఏదో ఉందా టైటిల్ రేపు వదిలినప్పుడు చెప్తా పేరు కూడా ఇంకా సినిమా రిలీజ్ కాలే రిలీజ్ కాలే అంటే ఎన్ని రోజులు తీసుకెళ్ళారు వారం వారం రోజులు వారంలో ఒక్క రోజే షూటింగ్ జరిగింది వారం రోజులు ఒక్క రోజే షూటింగ్ అంటే ఐదు గంటలు ఐదు గంటలు హై దీన్ని తీసుకెళ్ళాం కానీ హైట్ చాలా అన్నారు సుబ్రహ్మణ్యం ఒక్క ఆయన ఎంచుకున్నారు ఆయన్నే మేము రెండుగా చేసుకుంటామని వాళ్ళు హై కొన్నిటల్లో ఇది పాస్ అయింది ఫాక్ ఇలా ఎత్తుకొని నాలుగు కాళ్ళతో రావడం అలాగా మరి దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటారా లేదనేది లేదు కానీ దాన్ని అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు దాన్ని అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు అది హైట్ వచ్చేసి దానికి దాన్ని పెడతామండి అన్నారు మన రాజమౌళి సార్ వాళ్ళు అదే యోగానంద్ సార్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి అదే మన అచ్చమామ రోజు కూడా ఒక రోజు అలా షూటింగ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు దాన్ని అచ్చమామ రోజు కూడా అచ్చమామ రోజు కూడా ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిదిన్నర వరకు చేసుకున్నారు